Buongiorno a tutti, ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV. Vediamo subito insieme le principali notizie del giorno. Iniziamo la nostra rassegna stampa leggendo il quotidiano del Molise, dove troviamo la cronaca schianto all'alba, muore Carlo Barbieri, mister della scuola calcio I Sanniti, l'incidente sul viadotto Ingotto all'alba di ieri. Magistratura e lutto è scomparso il giudice Falcione, frattura Dio a un uomo per bene. Questa mattina San Giuliano del Sagno, l'ultimo saluto. Attualità, sanità, la cura di pastore per salvare gli ospedali, il primario di Sernia indica un'alternativa al piano regionale. Ferrazzano, aggrediscono tabaccaio per rapinarlo, denunciati responsabili, le indagini della mobile hanno permesso di individuare gli autori. Naturalmente troviamo anche lo sport in evidenza, lupi e agnone beffati, finalmente termoni. Buona prova dei rosso -blu, KO con due punizioni a Civitanova, Miani, non basta. Lo sport, i giallorossi esultano all'ultimo respiro, Granata sorpassati al 94esimo. Eccellenza, Isernia vincente a meno uno dalla vetta, Rocca Ravindola sempre più su. Promozione, il Macchia frena la capolista a Campo di Pietra, aggancio riuscito. Vediamo adesso le notizie riportate sul quotidiano online in forma molise. Inaugurazione del presepe nella capanna di Papa Francesco. Eccellenza e promozione, risultati e classifiche. Serie di risultati e classifica. Sicurezza stradale, Turdò insiste a noi automobilisti italiani non basta, vogliamo interventi più puntuali. Istituto Petrone, Natale insieme 2014, il concerto finale. Messaggi di cordoglio per la scomparsa del giudice Giovanni Falcione. Tentata rapina una tabaccheria di Ferrazzano, denunciate due persone. Il Teatro del Loto presenta la campagna Natale Regala Cultura. Associazione culturale Maitunat, 315 edizione del Capodanno più antico del Molise. Vediamo adesso i titoli di primo piano Molise. Eh, Molise in lutto, è morto il giudice Gianni Falcione, aveva 51 anni e lottava da tempo contro una grave malattia. I funerali stamane a San Giuliano del Sagno, toccante il ricordo dei colleghi Antonio Sabusco e Fabio Papa. Castelmauro, colletta in paese per rimpatriare, rimpatriare in Bulgaria la salma di Todor. Campobasso, frontale all'alba lungo il viadotto in gotte, perde la vita 45enne, istruttore di tennis. È Natale, ad Agnone nascerà un bambinello di colore, presepe dedicato ai clandestini. Vediamo insieme le notizie di sport. De Gano non lascia scampo, lupi, applausi, amari. La Civitanovese passa con due perle su punizione, sconfitta e meritata in casa della vice capolista. Le altre formazioni di Dil, Termoli, ritrova il sorriso con la vis agnonese beffata dalla maceratese. Eccellenza, poche risernia, Rocca Ravindola e Riccia, felici a domicilio. Promozione, un tandem col titolo d'inverno all'inseguimento, Macchia e Spinete. Palacanestro, Romano Group, Overtime Amaro, Il Globo e BCC, Referti Gialli. Abruzzo, Vastese, pari all'Aragona Marina, crollo nella ripresa. Leggiamo nel dettaglio le pagine interne di primo piano Molise, se ne va un magistrato discreto e benvoluto, addio a Gianni Falcione, commozione in regione. I messaggi delle autorità, frattura, dato alla toga il valore aggiunto dell'umanità da Battista, il dolore della città. Affranto il capo della provincia De Matteis, ero sindaco e lui consigliere, splendida esperienza. Cronista da ragazzo, poi giudice docente, il cordoglio dell'ordine dei giornalisti. L'ex presidente del Tribunale, per anni insieme, il ricordo di Sabusco, rendeva giustizia davvero a tutti, gli riconoscevano efficacia e imparzialità.
Il sorriso, la professionalità e un grande cuore, l'amico Fabio Papa, difficile dimenticarti. Sono davvero tanti i messaggi di cordoglio, anche il direttore, un'istituzione che incontravi al supermarket e che sapeva capire chi aveva di fronte. Questo è il messaggio del direttore di primo piano. Non ci sono le condizioni, slitta l'ultima puntata del patto frattura ruta. Passiamo adesso alla stampa nazionale, vediamo insieme la Repubblica, Berlusconi e il Colle, non metterò veti a un candidato PD, parla il leader di Forza Italia, un presidente garante, intervista ad Alfano, non decide il partito del Premier. Le idee, le vittorie della tartaruga Angela Merkel, statista dell'anno, le regioni sono troppe, un piano per accorparle, zingaretti iniziamo a tagliare i centri di spesa. L'economia, la Camera una manovra blindata, ma i tecnici rischio infrazioni, Unione Europea. La rabbia dei poliziotti d'America, De Blasio, ci sparano per colpa tua, un altro agente ucciso in Florida, Obama, ingiustificabile. La copertina, Cuba cerca un'altra utopia senza Fidel. Bene, vediamo adesso la pagina del tempo, così mafia capitale lucrava sui Rom. Nostra inchiesta, tutti sapevano dei costi folli del sistema ma nessuno diceva nulla. Da un anno denunciamo ruberie, gare truccate e proventi gonfiati per servizi fantasma. Dall'Isis oltre 100 esecuzioni di affiliati stranieri, traditori, chi volta le spalle alla causa jihadista muore. La morte del piccolo Iose e quei legami col caso Orlandi, gialli italiani, intervista esclusiva alla signora Carramon. Renzi, premier onnivoro che monopolizza la TV, è stato in tutti i programmi. La rotamazione romana, nuovi volti per Forza Italia, Berlusconi cambia i dirigenti. Sette famiglie su dieci fanno spesa al discount cenone di Natale all'insegna appunto del risparmio. Lazio, Felipe, ma non troppo, doppietta del brasiliano a San Siro, poi la rimonta Inter, Bianco Celesti, terzi. Vediamo adesso la stampa, lavoro con il bonus assumere costa meno, ecco i nuovi contratti, risparmio del 30% sul tempo indeterminato, obiettivo del governo 800.000 nuovi posti, licenziamenti pronto l'indennizzo, il massimo pari a 24 mensilità. Stabilità al traguardo, Renzi adesso i diritti nel 2015, unioni gay e ius soli. Il governo vuole il voto finale oggi alla Camera. Rabbia e demo, demagogia nell'America spaccata, tra i poliziotti e rivolta e colpa del sindaco New York. Morire per una divisa, due agenti uccisi per vendetta da un nero, contestato De Blasio. E adesso vediamo insieme lo sport, leggiamo la gazzetta, Allegri cerca il primo titolo De Laurentiis avvisa Rafa, Juve Napoli, a Doha un'ultima ultima sfida dell'anno alle 18.30 la diretta. È tornata la pazza Inter, Felipe Anderson scatenato, porta la Lazio sul 2-0, nella ripresa Mancini sveglia i nero azzurri, super gol di Kovacic 2-2 di Palacio, poi sfiorano la vittoria. Il Milan di Inzaghi cresciuto in tre mosse, orgoglio, motivazioni, tattica e così da Ferragosto Natale è nata una squadra. Mercato, Roma caccia di punte, Gervigno va in Africa, sondaggio per Podolski. Fatti e personaggi in Achievo, derby in fuorigioco, il Verona si infuria, Gabbiadini pari da Dio. Sfortuna invece per Gallinari salta il menisco, lesione al ginocchio destro, oggi verrà operato stop minimo di tre settimane. Bene, con questo è tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa, vi lascio ora le previsioni del tempo per la giornata di oggi. Arrivederci. Il meteo è offerto da... Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli.
Previsioni del tempo per lunedì 22 dicembre. L'alta pressione ritorna a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, giornata all'insegna dei cieli sereni con clima più freddo al mattino e qualche possibile gelata sull'Appennino. Temperature di nuovo in rialzo in quota nel corso della giornata, venti moderati tesi settentrionali in attenuazione, mari mossi o molto mossi con moto ondoso in calo. Campo basso minima 4, massima 12 gradi. Isernia minima 2, massima 13 gradi. Termoli minima 8, massima 15 gradi. Il meteo è stato offerto da... Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli.